பனிரெண்டாம் வகுப்பு உரை நடை உலகம் என்னும் தலைப்பில் அமைந்த பெருமழை காலம் என்னும் உரை நடையை இங்கு காணலாம் பெருமழை காலம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பருவ காலங்கள் வெயில் காலம் மழைக்காலம் குளிர்காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று பிரிவுகளாக நாம் பிரிச்சிருக்கிறோம் இந்த பருவ காலத்தில் மழை பொழிந்தால் அது மக்களுக்கு அதிகமான ஒரு விளைச்சலை ஏற்படுத்தும் இதே பருவ காலத்தில் மழை பெய்யாவிட்டால் மக்களினுடைய விளைச்சல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா குறைந்து போகும் அந்தந்த காலகட்டத்தில் அந்தந்த பருவத்துக்கு ஏற்றபடி மழையும் வெயிலும் குளிரும் இருந்தால் மட்டுமே மக்கள் இயற்கையான முறையில் வாழ முடியும் இந்த பருவ காலங்களில் வெயிலோ மழையோ குளிரோ அதனுடைய நிலையிலிருந்து மாறி பருவம் தப்பி மழை பெய்தாலோ வெயில் காய்ந்தாலோ குளிர் அடித்தாலோ இயற்கை சமநிலையற்று காணப்படுகிறது அப்படி இயற்கை சமநிலையற்று காணப்படும் போது அங்கு மக்களுக்கு பேர் ஆபத்து ஏற்படுகிறது அதை பற்றியே இப்பாடம் அமைந்துள்ளது பாடத்திற்கு போறதுக்கு முன்னாடி நுழையும் முன் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு அடிப்படையான மழை உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு அடிப்படையானது எது அப்படின்னா மழை உழவுக்கும் இன்றையமையாதது பருவம் தவறாது பொழிந்த மழை பருவம் தப்பியும் சில நேரங்களில் பொய்த்தும் போகிறது இயற்கை சமநிலையை நாம் சீர்குலைத்ததன் விளைவே பருவநிலை மாற்றம் சரியான திட்டமிடலின்றி உருவாக்கப்படும் பெருநகர் அமைப்பு நீர் மேலாண்மையில் கவனம் செலுத்தாமை இவற்றால் மழை காலங்களில் பெரும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது இத்தகு சிந்தனைகளை முன்வைக்கின்றது இக்கலந்துரையாடல் அடிப்படையானது மழை மழை இல்லை அப்படின்னா எந்த ஒரு உயிரும் வாழ முடியாது உழவுக்கு அவசியமானது மழை இதே மழை பருவத்தோடு பெய்யும் பொழுது அது வந்து மக்களுக்கு அதிக ஒரு நன்மை அளிக்கிறது சில நேரங்களில் பருவம் தவறியும் மழை பெய்கிறது இதனால் வந்து இயற்கை சமநிலை சீர்குலைத்ததன் விளை இது ஏன் அப்படி பருவம் தப்பி மழை பெய்கிறது அப்படின்னா இயற்கையை நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சரியானபடி பாதுகாக்கிறது இல்லை அந்த இயற்கையினுடைய மாற்றத்தினால பருவ காலங்கள் மாறி காணப்படுகிறது அப்போது இதே நேரத்தில் பெரு நகரங்களில் நீர் மேலாண்மையில் அதிகமாக வந்து அரசாங்கமோ அல்லது மக்களோ கவனமின்மை காரணமாலும் நமக்கு மழை காலங்களில் பெரும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது அப்போ அதனுடைய பாதிப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்கிறத இங்கே ஒரு சிறு உரையாடல் மூலம் நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் உரையாடலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி உலக புவி நாளை ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டு என்ற நாளாக நாம் கொண்டாடுகிறோம் இது வந்து ஒரு மதிப்பெண் வினால மிகவும் முக்கியமானது அந்த உலக புவி நாளை முன்னிட்டு சூழலியலாளர்கள் பங்கேற்கும் கலந்துரையாடல் இங்க யாரெல்லாம் பங்கேற்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா நெறியாளர் அகத்தியன் பங்கேற்பாளர் ஆல்வின் முத்துக்குமரன் ஆயிஷா கவின் மலர் இவங்க வந்து பங்கேற்கிறாங்க இப்ப நெறியாளர் பேசுறாரு அனைவருக்கும் வணக்கம் இயற்கையை போற்றுகிறது இயற்கையை போற்றுகிற சமூகமாக தமிழ் சமூகம் என்றைக்கும் இருந்து வருகிறது மாமழை போற்றுதும் மாமழை போற்றுதும் என்று சிலப்பதிகாரமும் நீரின்றி அமையாது உலகு என்று திருக்குறளும் மழையை கொண்டாடிய கொண்டாடிய நாம் இன்று புயல் மழையை பற்றிய அறிவிப்புகளை கேட்டாலே ஒருவித அச்ச நிலைக்கு ஆட்படுகிறோம் மாறியல்லாத காரியமில்லை என்பது முன்னோர் மொழி இன்றைக்கோ பெருமழை பொழிந்தால் காரியமே இல்லை என்று கூறும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் ஏன் இந்த நிலையை அடைந்தோம் புயல் மழை வெள்ளப்பெருக்கு உள்ளிட்ட இயற்கை நிகழ்வுகளை பற்றி அறிந்து கொள்வது இன்றையமையாத தேவை எனினும் சூழலில் எனினும் எனினும் சூழலில் இது குறித்து விரிவான கலந்துரையாடலை நிகழ்த்த நம்மிடையே சூ சூழலியல் ஆய்வாளர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களிடம் தொடர்ந்து பேசுவோம் அதாவது நம்ம இலக்கியங்களில் மழையை போற்றிருக்கோம் மாமழை போற்றுதும் மாமழை போற்றுதும் சொல்லிட்டு மழையை போற்றி சிலப்பதிகாரத்தில் இளங்கோவடிகள் பாடியிருக்காரு அதே மாதிரி நீரின்றி அமையாது உலகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீரே இல்லைன்னா இந்த உலகம் இயங்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருவள்ளுவரும் போற்றி பாடியிருக்காரு ஆனால் இப்போ புயல் மழை பற்றிய அறிவிப்பு கேட்டாலே நாம் வந்து பயந்து பயந்த நிலைக்கு தள்ளப்படுறோம் மாறி இல்லைன்னா அங்கே காரியம் இல்லை இல்லை மாறி அப்படின்னு சொன்னால் மழை மழை இல்லைன்னா எந்த ஒரு செயலுமே நடக்காது அப்படின்னு முன்னோர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கு 
மழை பொடிந்தால் என்ன இல்லை காரியம் எந்த ஒரு காரியமே செய்ய முடியாது வீட்டை விட்டு யாருமே வெளியவே போக முடியாது எங்கே பார்த்தாலும் தண்ணி நிரம்பி இருக்கும் அதனால வந்து மழை பெடி மழை பொடிந்தால் நமக்கு எந்த ஒரு வேலையும் இல்லை அப்படின்றது சொல்கிறாங்க அதை பற்றிய உரையாடலை தான் நாம் இந்த பாடப்பகுதியில் பார்க்க போகிறோம் அண்மை காலங்களில் தமிழ்நாடு ஜம்மு காஷ்மீர் உத்தரகாண்ட் கேரளா பீகார் முதலிய மாநிலங்களில் பெரும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது நிஷா தானே பர்தா ஓக்கி கஜா முதலான பெரும் புயல்கள் நம் நிலத்தையும் வாழ்வின் அடிப்படைகளையும் பாதித்திருக்கின்றன இதில் வந்து பார்த்தோம்னா நிஷா வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டு நவம்பர் இருபத்தி ஐந்தில் ஏற்பட்டது தானே ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தில் ஏற்பட்டது பர்தா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டிசம்பர் ஆறில் ஏற்பட்டது ஒக்கி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நவம்பர் இருபத்தி ஒன்பதில் ஏற்பட்டது கஜா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நவம்பர் பத்தில் ஏற்பட்டது இப்படி பெரும் புயல்கள் நம் நிலத்தையும் வாழ்வின் அடிப்படைகளையும் பாதித்திருக்கின்றன நம் நாட்டில் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளில் ஐந்து முறை வறட்சியும் ஏற்பட்டுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மும்பையில் ஒரே நாளில் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு மில்லி மீட்டர் மழை பெய்தது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல மும்பையில தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு மில்லி மீட்டர் அளவுக்கு மழை வந்தது அதே ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் லே பகுதியில முப்பது நிமிடங்களில் நூத்தி ஐம்பது முதல் இருநூத்தி ஐம்பது மில்லி மீட்டர் வரை மழை அளவு பதிவானது இப்போ நம் நாட்டில் க கடந்த பதினஞ்சு ஆண்டுகளில் அஞ்சு முறை வறட்சி இருக்கு வறட்சி அப்படின்றது மழை இல்லாமல் நாம் வந்து மிகவும் கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் அதே ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேயும் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேயும் அதிகமான ஒரு மழையை பொழிந்தது அப்போது இத்தகு மாறுபட்ட இயற்கை நிகழ்வுக்கு இயற்கை நிகழ்வு நேர்வதற்கு காரணம் என்ன இப்போ ஒரே ஒரு அந்த பதினைந்து வருஷத்தில் வறட்சியும் இருக்குது அதிகமான ஒரு மழையும் இருக்குது இதுக்கு காரணம் என்ன அந்த காரணம் என்ன அப்படின்றத இந்த பெருமழை காலம் அப்படின்ற பாடத்தில் பார்க்குறோம் ஆல்வின் இயற்கையானது சமநிலையோடு இருந்தால்தான் அந்தந்த பருவநிலைக்கு ஏற்ற நிகழ்வுகள் நடக்கும் மாறாக அது சமநிலையை இழக்கும் போது இயல்பான பருவநிலையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது சமநிலையை இழக்கும் போது இயல்பான பருவநிலையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது இதன் காரணமாக புயல் பெருமழை வெள்ளம் புவி வெப்பமாதல் உள்ளிட்ட மாறுபட்ட நிகழ்வுகள் நடக்கின்றன அப்போ இயற்கை சமநிலையோடு இருந்தாதான் அந்தந்த பருவநிலை கேற்றபடி மழையானது பொழிகிறது இயற்கை சமநிலையை இழக்கும் போது நம்முடைய இயல்பான பருவநிலையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது இப்போ இயற்கை சமநிலையில் இல்லாததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா மக்கள் தொகை காரணம் இப்போ மக்கள் தொகை அதிகரிக்க அதிகரிக்க இயற்கையை அழித்து அங்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வீடுகளை அமைத்து கொள்கிறோம் மரம் செடி கொடிகளை எல்லாம் வெட்டி காடுகளை அழித்து மக்கள் வாழும் இடங்களாகவும் ஏரி குளம் குட்டைகளை எல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் வாழ் இடங்களாகவும் மாற்றுகிறோம் இப்படி மாற்றும் போது இயற்கை தன்னுடைய சமநிலையில் இருந்து மாற்றம் அடைகிறது அப்படி மாற்றம் அடையும் போது அதுவே பெருமழை பெருவெல்லம் புவி வெப்பமாதல் உள்ளிட்ட மாறுபட்ட நிகழ்வுகள் நடக்கின்றன மழை பெய்வதால் எல்லாவற்றிலும் நீர் ததும்புகிறது செடி கொடிகள் வளர்கின்றன காய்கனிகள் காய்க்கிறது நெல் தானியங்கள் விளைகின்றன மனிதன் காய்கறிகளையும் விலங்குகளையும் உண்கிறான் மழை பெய்வதால் எல்லாவற்றிலும் நீர் நிரம்பி ததும்புகிறது அப்போ மழை பெஞ்சு நீர் நிரம்பணுன்னா செடி கொடியெல்லாம் வளருது அதனால் காய்கனியெல்லாம் காய்க்கிறது நெல் தானியங்களும் விளையுது மனிதன் எதை சாப்பிடுகிறான் காய்கறிகளையும் விலங்குகளையும் உண்கிறான் ஆடு மாடு போன்றவை செடி கொடிகளை சாப்பிடுகின்றன புலி சிங்கம் போன்றவை ஆடு மாடு மான்களை சாப்பிடுகின்றன தாவரங்களை உண்ணும் பிராணிகள் தாவரங்களை உண்டு வாழ்கின்றன தாவரங்களை சாப்பிட்றது தாவரத்தை மட்டும்தான் சாப்பிடுகிறது விலங்குகளை உண்ணும் ஊன் உண்ணிகள் விலங்குகளை சாப்பிடக்கூடிய ஊன் ஊன்னா மாமிச மாமிச உண்ணிகள் 
தாவரங்களை உண்ணும் விலங்குகளை பிடித்து சாப்பிடுகின்றன அப்போ இந்த இயற்கையின் சுழற்சியே இயற்கை சமநிலை அப்போ மழை வரணும் மழை வரணும் செடி கொடிகள் வளரணும் காய் கனிகள் காய்க்கணும் அதை வந்து மனிதன் உட்கொள்ளுதல் வேண்டும் அவன் விலங்குகளையும் சேர்த்து சாப்பிட்றான் அப்போ விலங்குகள் புலி சிங்கம் போன்றவையெல்லாம் ஆடு மாடுகளை சாப்பிடுது தாவரங்களை உள்ள தாவரங்களை உண்ணும் பிராணிகள் தாவரங்களை உண்கிறது விலங்குகளை உண்ணும் ஊன் உண்ணிகள் தாவரங்களை உண்ணும் விலங்குகளை பிடித்து சாப்பிடுகின்றன இதுதான் வந்து இயற்கையினுடைய சுழற்சி இந்த இயற்கையின் சுழற்சிக்கு மாறாக ஏற்படும் பொழுது தான் அங்கு புயல் வெள்ளம் போன்றவை ஏற்படுகிறது அடுத்த நெறியால புவி வெப்பமடைவது இயற்கையாகவே நேர்கிறதா மனிதர்களது செயல்பாடுகளால் நேர் நேர்கிறதா என்ற விவாதம் அறிவியல் அறிவியல் அறிவியலாளர்களிடையே நடைபெற்று வருகிறது அப்போ புவி வெப்பமடைவது இயற்கையா நடக்கிறதா அல்லது மனிதர்களுடைய செயல்பாடுகளால் நேர்கிறதா என்ற விவாதம் அறிவியலாளர்களிடையே நடைபெறுகிறது அதுக்கு முத்துக்குமரன் சொல்றாரு மனிதன் தன் பேராசை காரணமாக இயற்கை வளங்களை கடுமையாக சேதப்படுத்தியதன் விளைவை என்று சந்தித்து கொண்டிருக்கிறான் மனிதன் தன்னுடைய பேராசை ஒருத்தர் நாலு வீடு கட்டுறது இயற்கையை அழிக்கிறது பேராசையின் காரணமாக அவன் இப்பொழுது பல விளைவை சந்தி சந்தித்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றாங்க இங்கிலாந்தை சேர்ந்த அறிவியல் கருத்தாளர் டேவிட் கிங் இங்கிலாந்தை சேர்ந்தவர் அறிவியல் கருத்தாளர் டேவிட் கிங் புவி வெப்பமடைதல் மனிதன் உருவாக்கி கொண்ட சிக்கலே என்று திட்டவட்டமாக கூறுகின்றார் பூமி வெப்பமடைவதற்கு காரணம் மனிதன் அவனாக உருவாக்கி கொண்ட சிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றது யாருன்னா இங்கிலாந்தை சேர்ந்த டேவிட் கிங் என்பவர் கூறுகின்றார் ஆர்டிக் பகுதி கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில் நான்கு லட்சம் மதுர சதுர மைல்கள் உருகி உள்ளது ஆர்டிக் பகுதி கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில் நான்கு லட்ச சதுர மைல்கள் உருகி உள்ளது இதற்கு புவி வெப்பமாதலே காரணமாகும் முப்பது வருஷத்துல நான்கு லட்ச சதுர மைல்கள் அது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா உருகி போயிருக்கு அது உருகிறதுக்கு காரணம் புவி வெப்பமா வெப்பமயமாதலே அப்படின்றத சொல்றாரு அதுக்கு நெறியாளர் சொல்றாரு புவி வெப்பமயமாதலுக்கு தட்ப வெப்பநிலை மாற்றங்களுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு யாது புவி வெப்பமயமாதலுக்கும் தட்ப வெப்பம் ஏற்படுவதற்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு யாது அப்படின்னு கேட்கிறாரு அது வந்து கவின் மலர் சொல்றாங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு மீத்தேன் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ஓசோன் நீர் வாய்வு போன்றவைத்தான் பசுமை குடில் வாய்வுகள் என்கிறார்கள் இப்ப பசுமை குடி வாயுகள் என்றால் என்னன்ற ஒரு கேள்வி வரும் கார்பன் டை ஆக்சைடு மீத்தேன் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ஓசோன் நீர் வாய்வு போன்றவைத்தான் பசுமை குடி வாயுகள் என்கிறார்கள் இதன் அளவு அதிகமாக அதிகமாக பூவி வெப்பமடைய தொடங்குகிறது இதனால் காலநிலை மாறுதல் ஏற்பட்டு புவியின் இயக்கம் குறைந்து வருகிறது அப்ப புவி வெப்பமயமாகும் போது அதனுடைய இயக்கம் குறைகிறது அதன் இயக்கம் குறைகிறது அப்ப எனவே மாற்று ஆற்றலாக விளங்கக்கூடிய சூரிய ஆற்றல் காற்று ஆற்றல் நைட்ரஜன் ஆற்றல் தாவர ஆற்றல் போன்ற கார்பன் அற்ற ஆற்றல் பயன்பாட்டை நோக்கி உலக நாடுகள் சென்றால் மட்டுமே நிலைமையை ஓரளவேனும் கட்டுப்படுத்த முடியும் இப்போ பசுமை குடி வாயில்கள் அதிகமாக ஆக ஆக பூமியினுடைய இயக்கம் குறைந்து போதும் அதனால புவி வெப்பமடைந்து பூமியினுடைய இயக்கம் குறைஞ்சு போது அதனால சமநிலை இயற்கை சமநிலை மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது இதற்கு மாற்று ஆற்றலாக விளங்கக்கூடியது எது அப்படின்னு சொன்னா சூரிய ஆற்றல் சூரியனுடைய ஆற்றல் காற்று ஆற்றல் நைட்ரஜன் ஆற்றல் தாவர ஆற்றல் போன்ற கார்பன் அற்ற ஆற்றல்கள் பயன்பாட்டை நோக்கி கார்பன் இல்லாத ஒரு கார்பன் இல்லாத ஆற்றலை நோக்கி உலக நாடுகள் அனைத்தும் சென்றால்தான் இந்த நிலைமைய புவி வெப்பமயமாதல ஓரளவுக்காவது நாம என்ன பண்ண முடியும்னா கட்டுப்படுத்த முடியும் அதுக்கு நெறியாளர் என்ன சொல்றாருன்றத பார்ப்போம் உலக நாடுகள் என்று கூறினீர்களே உலக நாடுகள் ஒன்றிணைந்து வெப்பமயமாதலை கட்டுப்படுத்த எத்தகைய நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகிறது உலக நாடுகள் ஒன்று என்று கூறினீங்க உலக நாடுகள் எல்லாமே சேர்ந்து புவி வெப்பமயமாதலை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது 
அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு ஆயிஷா என்ன சொல்கிறாங்க ஐக்கிய நாடுகள் ஐக்கிய நாடுகள் அவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு ரியோடி ஜெனிரோவில் காலநிலை மாற்றம் பற்றிய பனித்திட்ட பேரவையை பனித்திட்ட பேரவையை உருவாக்கியது இது வந்து யுஎன்எஃப்சிசி அதாவது யுனைடட் நேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் கன்வென்ஷன் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்சஸ் அப்படின்ற ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அமைப்பில் தொடக்கத்தில் ஐம்பது நாடுகள் உறுப்புகளாக இருந்தன இந்த இந்த அமைப்பில் தொடக்கத்தில் ஐம்பது நாடுகள் உறுப்பினர்களாக இருந்தன பின்னர் இந்த எண்ணிக்கை நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு நாடுகளாக உயர்ந்தது ஒவ்வொரு ஆண்டும் பசுமை குடி வாயுகளை பசுமை குடில் வாயுகளை கட்டுப்படுத்துவது குறித்த உரையாடல் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது இவ்வாய்வுகளை வெளியேற்றும் தொழிற்சாலைகளை கொண்டுள்ள நாடுகளை கணக்கெடுத்தால் சீனா அமெரிக்கா ரஷ்யா ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் முன்னணியில் உள்ளன இந்த பட்டியலில் இந்தியாவும் உள்ளது அப்போ யுஎன்எஃப்சிசி யுனைடட் நேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் கன்வென்ஷன் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்சஸ் அப்படின்றத உருவாக்குனாங்க இந்த அமைப்பில் தொடக்கத்தில் ஐம்பது நாடு இருந்தது அதுக்கப்புறம் போக போக நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு நாடுகள் அதில் இணைந்தது இந்த இந்த அமைப்பு என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆண்டும் பசுமை குடில் வாயுகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கான உரையாடல்களை தொடர்ந்து நடத்திட்டு வராங்க இதில் யாரெல்லாம் வந்து எந்த நாடெல்லாம் இதில் வந்து கணக்கெடுத்தலில் இருக்காங்க அப்படின்னா சீனா அமெரிக்கா ரஷ்யா ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் முன்னணியில் இருக்குது இந்தியாவும் இதில் இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அடுத்தது நெறியால் புவி வெப்பமாதலால் ஏற்படும் கேடுகள் நம் எதிர்கால வாழ்வை வரும் தலைமுறையையும் அச்சுறுத்துவதாக இருக்கும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்படுகிறதா புவி வெப்பமா வெப்பமாகுது இதனால் நமக்கு எதிர்கால வாழ்வில் நம்முடைய தலைமுறைகளையும் இது வந்து அச்சுறுத்துவதாக இருக்கும் என எச்சரிக்கை விடுக்க விடுக்கப்படுகிறதா பின் பிற்காலத்தில் வர தலைமுறையும் இதனால் பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படின்ற ஒரு எச்சரிக்கையே சொல்கிறாங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு ஆயிஷா ஆம் இந்தியா இந்திய வானிலை ஆய்வுத்துறையினர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டை கடந்த நூற்றி பத்து ஆண்டுகளில் மிகவும் வெப்பமான ஆண்டாக அறிவித்தனர் நூற்றி பத்து ஆண்டுகளில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தான் மிகவும் வெப்பமான ஆண்டாக அறிவித்தனர் யார் அறிவித்தது இந்திய வானிலை ஆய்வுத்துறையினர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டிற்கு பிறகு புவியின் வெப்பம் ஆண்டிற்கு ஆண்டு உயர்ந்து கொண்டே போகிறது இவ்வாறு உயர்ந்து கொண்டே போனால் அடுத்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் கடல் நீர் மட்டம் உயர்ந்து உலகத்தில் இருநூறு கோடி மக்கள் வெள்ளத்தால் சூழப்படுவர் என்று எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது புவி வெப்பமா புவி வெப்பமயமாதலால் வெப்பமயமாதல் காரணமாக உலகின் இயற்கை சமநிலை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ஒன்பதாம் ஆண்டு மிகவும் வெப்பமான ஆண்டாக அறிவிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டிற்கு பிறகும் புவியின் வெப்பம் ஆண்டிற்கு ஆண்டு உயர்ந்து கொண்டே போனது இதே மாதிரி தொடர்ந்து பத்து ஆண்டுகள் தொடர்ந்து உயர்ந்து கொண்டே போனால் அடுத்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் கடல் நீர் மட்டும் உயர்ந்துடும் கடல் நீர் மட்டும் உயர்ந்துச்சுன்னா தண்ணியெல்லாம் ஊருக்குள்ளே வந்துடும் அப்போ மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க வெள்ளத்தால் சூழப்படுவாங்க அப்படின்ற ஒரு எச்சரிக்கையை விடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அதுக்கு முத்துக்குமரன் உலகம் மூன்றில் இரண்டு பங்கு நீரால் சூழப்பட்டிருந்தாலும் நாற்பது விழுக்காடு மக்கள் தண்ணீர் பற்றாக்குறையோடு வாழ்ந்து வருகின்றனர் உலகம் மூணு பக்கால நீரால சூழப்பட்டிருந்தாலும் நான் மக்கள் வந்து தண்ணீர் பற்றாக்குறையோடு தான் இன்றும் வாழ்ந்து வருகிறார் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் நாளுக்கு நாள் பெருகி வரும் தேவைகளுக்காக இயற்கை வளங்களை அளவுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தி வருகிறோம் நம்முடைய தேவைகளுக்காக இயற்கை என்ன பண்றோம் அடித்து நாம வளங்களை அதிகமா பயன்படுத்திட்டு வரும் அதனாலேயே இயற்கை சமநிலையை குலைந்து பேரிடர் ஏற்படுகிறது அப்ப இயற்கை சமநிலை குறைந்து அதனால பேரிடர் ஏற்படுகிறது இவற்றை சரி செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு மனித சமூகத்திற்கு உண்டு அப்ப இயற்கையை சரிபடுத்தக்கூடிய பொறுப்பு யாரிடம் இல்லது அப்படின்னா மனிதர்களாக நம்மிடம் உள்ளது அப்படின்றத சொல்றாங்க ஆயிஷா இப்ப அதுக்குள்ள அந்த க கட்டத்துக்குள்ள இருக்கிறது என்னன்றத பார்க்கலாம் புயலுக்கு பெயர் சர்வதேச வானிலை ஆய்வு நிறுவனம் கடல் கடலில் உருவாகும் புயல்களுக்கு பெயர் வைப்பதற்கு கூட்டமைப்பு ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளது கடல்ல 
வருஷ வருஷம் ஒவ்வொரு புயல் உருவாகுது இந்த ஒவ்வொரு புயலுக்கும் பெயர் வைக்கிறதுக்காக ஒரு அமைப்பை உருவாக்கியிருக்காங்க அந்த அமைப்பின்படி வங்கக்கடலிலும் அரபிக்கடலிலும் உருவாகும் புயல்களுக்கு பெயர் வைக்க இந்தியா பாகிஸ்தான் இலங்கை வங்கதேசம் மாலத்தீவு மியான்மார் ஓமன் தாய்லாந்து ஆகிய எட்டு நாடுகள் ஒவ்வொன்றும் எட்டு பெயர்களை பரிந்துரை செய்திருக்கின்றன அந்த எட் அந்த பட்டியலில் உள்ள அறுபத்தி நாலு பெயர்களின் வரிசைப்படி தான் ஒவ்வொரு புயலுக்கும் பெயர் வைக்கப்படுகிறது இதுல இருந்து நம்ம ஒன் ஒரு மதிப்பெண் வந்து பொது தேர்வுக்கு வந்திருந்தது வங்கக்கடல்ல அரபிக்கடல்ல உருவாகும் புயல்களுக்கு பெயர் வைக்கிறாங்க எந்த நாடெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எட்டு நாடு அதுல எட்டு நாடும் ஒவ்வொன்றும் எட்டு பெயர்கள் வைக்கிறாங்க அப்ப மொத்தம் எத்தனை பெயர்னா அறுபத்தி நாலு எத்தனை நாடுகள் அப்படின்னு சொன்னா எட்டு நாடுகள் ஒரு நாடு எத்தனை பேர் வச்சிருக்கு அப்படின்னா எட்டு பேர் அதன் அடிப்படையில தான் ஒவ்வொரு புயலுக்கும் பெயர் வைக்கப்படுகின்றன அடுத்தது நெறியாளர் பேசுறாங்க சின்ன சின்ன மழை துளிகள் மனித வாழ்வின் பேரின்பம் அண்மை கால வெள்ள பெருக்குகள் அதை பெருந்துயராக மாற்றி அச்சத்தை ஏற்படுத்துகின்றன இவை பருவநிலையில் ஏற்பட்டிருக்கும் மாற்றத்தை தானே உணர்த்துகின்றன சின்ன சின்ன மழை துளியா இருந்தா அதை நம்ம என்ன பண்றோம் ரசிக்கிறோம் ஆனந்தப்படுறோம் மகிழ்ச்சியா இருக்கும் அதே வந்து வெள்ளப்பெருக்கா ஏற்படும் போது அது நமக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உணர்த்துகிறது அதுக்கு முத்துக்குமரன் இயல்பாகவே பெருமழையை தாங்கக்கூடிய குளம் குட்டை ஏரி ஆறு வடிகால் வாய்க்கால்கள் வெள்ள சமவெளிகள் போன்ற ஏற்பாடுகளை இயற்கை அமைத்திருக்கிறது நாம் இந்த அமைப்பில் இடையீடு செய்து நீர்நிலைகளை அழித்து குடியிருப்புகள் தொழிற்சாலைகள் கல்வி நிறுவனங்கள் போன்றவற்றை உருவாக்கி கொள்கிறோம் நெகிழி மற்றும் திட கழிவுகளை கொட்டி நீர் வழி பாதைகளை குறுக்கி வெள்ள சமவெளி வெள்ள சமவெளிகளை இல்லாமல் செய்து விடுகிறோம் இதன் விளைவாக வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுகிறது உயிர் உடமை இழப்புகள் ஏற்படுகின்றன பெருமழை காலங்களில் நகரங்கள் வெள்ளத்தில் மிதக்கின்றன அப்போ வெள்ள சமவெளிகள் ஏற்கனவே இயல்பா வந்து மழை வந்துச்சுன்னா அந்த மழை தண்ணீர் தேங்குவதற்கு ஏரி குளம் குட்டை வடிகால் வெள்ள சமவெளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இடங்கள் இருக்கு ஆனா இந்த இடங்களை எல்லாம் நாம வந்து அப்படியே விட்டுருந்தோம் அப்படின்னா இயற்கை சமநிலையில இருந்திருக்கும் இதெல்லாம் நாம அப்படியே விடாம அந்த இயற்கைக்குள்ள நாம புகுந்து இயற்கை அழிச்சு அங்க கல்விக்கூடங்கள் நிறுவனங்கள் தொழிற்சாலைகள் வீடுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலவற்றை உருவாக்கி கொண்டோம் உருவாக்கி கொண்டது மட்டும் இல்லாம நாம பயன்படுத்தக்கூடிய நெகிழிகள் பிளாஸ்டிக் திடக்கழிவுகளை எல்லாம் கொட்டி நீர் செல்லக்கூடிய பாதைகளை குறுக்கி வெள்ள சமவெளி வெள்ள சமவெளிகளே இல்லாத ஒரு இடமாக செஞ்சிட்டோம் இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா பூமியினுடைய நீர்மட்டம் குறைகிறது அப்போ பெருமழை காலங்களில் நகரத்தில் வெள்ளம் வெள்ளம் விதைக்கின்றன அப்ப எல்லா இடத்திலும் வீடு கட்டும் போது தண்ணீர் செல்வதற்கு வழி இல்லாததுனால நகரத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா வெள்ளம் வெள்ளம் செல்கிறது இப்ப இது வந்து நம்ம சென்னை மாநகரம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா மழை வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா தண்ணி போறதுக்கு கொஞ்சம் கூட இடமே கிடையாது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்முடைய சாலை ஓரங்கள்ல தேங்கி நிற்கும் அதனால அங்க பாதிப்பு அதிகமா ஏற்படுகிறது காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அங்க எந்த ஒரு ஏரி குளங்கள் எதுவுமே என்ன ஆகலன்னா சரிவர தூர் வாருவதும் இல்லை சரியா இருப்பதும் இல்லை காரணம் என்ன அங்க மக்கள் தொகை அதிகமானதுனால காரணம் இது நாம கண்கூடா கண்ட ஒரு நிகழ்வாவே காணப்படுகிறது வெள்ள சமவெளிகள் இருக்கின்றனவா உபரி நீர் கால்வாய்களும் வெள்ள சமவெளிகளும் வெள்ள பெருக்கை கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல் உடையனவா அப்போ வெள்ள சமவெளிகள் இருக்கிறதா இன்னைக்கு இருக்குதா அந்த காலத்துல இருந்துச்சு ஆனா இன்னைக்கு இருக்கா அப்போ வெள்ள சமவெளிகளுக்கு வெள்ள பெருக்கை கட்டுப்படுத்த ஆற்றல் இருக்கா அந்த வெள்ளம் வரக்கூடிய அந்த சமவெளிகள் அந்த கால்வாய்களும் அந்த வெள்ளத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கா அப்படின்னு நெறியாளர் கேட்கிறாரு 